വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻടെക്സ് ബുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സൗണ്ട് എന്നാണ് ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ശബ്ദം ആദ്യമായിട്ട് ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശ്രവണബോധം ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഗീവ്സ് ആസ് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് നമുക്ക് കേൾവി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണബോധം ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൗണ്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഗീവ്സ് ആസ് എന്ത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് നമുക്ക് ഹിയറിങ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണബോധം ഉളവാക്കുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് ശബ്ദം ഇനി ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ശബ്ദ സ്രോതസ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് രണ്ടാമത്തത് മാധ്യമം മീഡിയം മൂന്നാമത്തത് ഹിയറിങ് ഓർഗൻ നമുക്ക് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന അവയവം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രവണബോധം ഉളവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് അത് അനുഭവപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് മീഡിയം ഹിയറിങ് ഓർഗൻ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യലും അല്ലെങ്കിൽ സയൻസും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് കാണും അത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് എഴുതി വെച്ചതുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഓർമ്മ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണം ഒന്നാമത്തതാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ് അതാ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ശബ്ദ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യ നിർമ്മിത ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയാലുള്ള ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളും ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടും ഉണ്ട് ശബ്ദ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓബ്ജക്ട് ഡാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ആർ നോൺ ആ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതായത് ശബ്ദത്തിനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതായത് പ്രകൃതിയാലുള്ള ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരത്തിരിക്കുക ഇനി അതൊരു ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം തൊട്ട് മുകളിലെ ചെണ്ട വയലിന് ഇടിമിന്നലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊക്കെ സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ശബ് ശബ്ദ സ്രോതസ്സിന് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടിന് ഉദാഹരണമാണ് ചെണ്ട വയലിന് അതുപോലെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറണ് അതുപോലെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ബെല്ലുകളൊക്കെ എന്താണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വനപേടകം വോക്കൽ കോഡ് അ
വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പം ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വസ്തുക്കളുടെ വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു അതിന് എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വസ്തുക്കളുടെ കമ്പനം മൂലമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ആർ നോൺ ആസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താ നമ്മൾ പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് തട്ടുന്നതും ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനിയും അടുത്ത ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശബ്ദ സ്രോതസ്സും അതിനകത്ത് കമ്പനം ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സും അതിനെ കമ്പനം ചെയ്ത് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗം ഏതാണെന്നും അതുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെയാണ് ലാരിങ്സ് സ്വനപേടകം നമ്മുടെ ലാരിങ്സിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഭാഗം ഏതാണ് സ്വനതന്തുവാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിനകത്തൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വനപേടകം അല്ലെങ്കിൽ ലാരിങ്സ് എൽ എ ആർ വൈ എൻ എക്സ് ആദ്യത്തത് സ്വനപേടകം അല്ലെങ്കിൽ ലാരിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കമ്പനം ചെയ്യ ഇവിടെ ലാരിങ്സിൽ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പാർട്ട് ഏതാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ സ്വനതന്തുവാണ് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ത്രോട്ട് തൊണ്ടയും ചുണ്ടും ഒക്കെ എന്തു ചെയ്യും അതുപോലെ എയറും എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ വയർ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൈവെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എയറിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വനപേടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സ് ലാനിങ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോ വോക്കൽ കോഡ്സാണ് വോക്കൽ കോഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൊണ്ടയും ചുണ്ടും വായുവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓടക്കുടലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓടക്കുടലുമായിട്ട് ഓടക്കുടിൽ എന്താ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് എയർക്കോളമാണ് കേട്ടോ വായുരൂപമാണ് എയർക്കോളമാണ് അവിടെ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതായത് എയറും ട്യൂബും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെണ്ടയ്ക്കകത്ത് അത് ഡയഫ്രമാണ് അതിന് നമ്മൾ ആ ചെണ്ടയ്ക്ക് ആ കോലു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം അപ്പോൾ ചെണ്ടയുടെ മെയിനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഫ്രമാണ് പിന്നെ എയറും ആ സിലിണ്ടറും ആ സ്ട്രിങ് വടി ആ ക അത് അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വയലിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വയലിൻ്റെ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ വുഡും എയറും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്താണെന്നാണ് പഠന പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തവർക്ക് അവർക്ക് എളുപ്പമാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ദോലനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ദോലനം എന്താണ് ഓസിലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഇപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡലമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്
നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി ദോലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചലിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു ദോലൻ അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് എത്ര എണ്ണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ പിണ്ടലത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് അത് റെപ്ര അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സിമ്പിൾ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ പറഞ്ഞത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ പെണ്ടലം എപ്പോഴാണ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ പെണ്ടലം ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഏസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം സമയം എന്നിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്നു സിമ്പിൾ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സിമ്പിൾ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോലനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നൂലിൻ നൂല് കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ As the length of the pendulum increases, the frequency decreases. ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നു അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഈ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ എന്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കുറയുന്നു ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയുടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സോഷ്യലിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഡിക്രീസസ് അതൊന്ന് പഠിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയുന്നു എനിക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇവിടെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഹെഡ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഹെഡ്സ് കണ്ട സ രി ഗ മ അത് നമുക്ക് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ ഇപ്പം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ താ തൊട്ട് താഴെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതി വെച്ചത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്തോളും അങ്ങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തോളും അതിനെയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഹെഡ്സ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അതെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിൽ ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് അടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിച്ചാൽ അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക ആവൃത്തിയിലായിരിക്കും കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആവർത്തിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അത് കമ്പനൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് അലൗഡ് ടു വൈബ്രേറ്റ് ഫ്രീലി ഒരു വസ്തുവിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ബോഡി ഈസ് അലൗഡ് ടു വൈബ്രേറ്റ് ഫ്രീലി ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിയിലായിരിക്കും കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ചിവിടെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം തൊട്ട് മുകളിൽ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും പറയുന്നില്ല സമയം വെറുതെ പോകും പക്ഷെ
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി ലെങ്ത് സർഫസ് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ബോഡി എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി ലെങ്ത് സർഫസ് ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടെൻഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ കൊതുകിൻ്റെയും തേനീച്ചയുടെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അത് വായിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് ചില പ്രത്യേക അളവുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൊതുകുകളും തേനീച്ചകളും പറക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവയുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സിലും തേനീച്ചകളുടെ ചിറകുകൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഹെഡ്സിലും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ആ എന്താ ആ ഒരു അളവൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സിലും തേനീച്ചകളുടെ ചിറകുകൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ഹെഡ്സിലുമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ ചിറകടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഒരു മൂളലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ചീവീടുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് അവയുടെ ചിറകുകൾ ചിറകിലുള്ള പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരസിയാണ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ളതാണ് ചീവീടുകളുടെ അഭാവം മൂലമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദത താഴ്വര അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന് സൈലൻ വാലിക്ക് ആ പേ സൈലൻ വാലിക്ക് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അവിടെ ചീവീടുകളുടെ അഭാവമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആണ് സൈലൻ വാലിക്ക് ആ പേര് നൽകിയെന്നാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചീവീടുകളുടെ അഭാവം മൂലമാണ് സൈലൻ വാലിക്ക് ആ പേര് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കൊതുകളുടെ ചിറകളുടെ കമ്പനം അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സും തേനീച്ചകളുടെ മുന്നൂറ് ഹെഡ്സുമാണ് പിന്നെ സൈലൻ്റ് വാലിക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് ചി വീടുകളുടെ അഭാവം മൂലമാണ് റോബർട്ട് വൈറ്റ് ആണ് സൈലൻ വാലിക്ക് ആ പേര് നൽകിയത് അത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദ സവിശേഷതകളാണ് സ്ഥായിയും ഉച്ചതയും എന്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മതയെയാണ് സ്ഥായി അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രില്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ 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 പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമ്മതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ഥായി പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രില്നസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഹേർഡ് ഈസ് ദ പിച്ച് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിൽനസ് എന്താണ് ഷാർപ്നസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഷാർപ്നസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രിൽനസ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിൽനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ തൊട്ടടുത്ത താഴെ പുരുഷ ശബ്ദവും സ്ത്രീ ശബ്ദവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഹൈ പിച്ചും ലോ പിച്ചും ആർക്കാണ് ഫീമെയിൽ വോയിസിനാണ് സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിനാണ് പിച്ച് കൂടുതൽ ലോ ഇല്ലേ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം ചെവിയിലൂടെ തുളച്ചു കയറും അതേസമയം മെയിൽ വോയിസിന് പുരുഷ ശബ്ദത്തിന് സ്ഥായി കുറവാണ് അടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദവും സിംഹത്തിൻ്റെ അലറലും ഇതിനകത്ത് ആർക്കായിരിക്കും ഹൈ പിച്ച് കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനായിരിക്കും കുക്കോസ് ക്രൈക്കായിരിക്കും കുയിലിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനായിരിക്കും സ്ഥായി കൂടുതൽ അതുപോലെ സിംഹത്തിൻ്റെ ലയൻസ് റോർ നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ അതിന് ആർ ഓ എ ആർ റോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിംഹത്തിൻ്റെ അലറിൽ സ്ഥായി കുറവാണ് ലോ പിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ടിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പഠിച്ചു പിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷ്രിൽനസ് കേട്ടോ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എച്ച് ആർ ഐ എൽ എൽ എൻ ഇ എസ് ഷ്രിൽനസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഷാർപ്നസ്സിനെയാണ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിൽനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറ
കമ്പന ആയതയെയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബെൽ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ അതായത് ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബെല്ലാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ അളവാണ് ഡെസിബെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കും ഗ്രഹം ബെല്ലിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ബെൽ എന്ന യൂണിറ്റ് കൊടുത്തത് ഇത് ഡെസിബെൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാം അപ്പോൾ ലൗഡ്നെസ് അടക്കുന്ന ഉച്ചത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഡെസിബെൽ മീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശബ്ദം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവം ലൗഡ്നെസ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഫോർഡബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മെഷർ ഓഫ് ഫോർഡബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെൻസറി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ പിന്നെ ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഡെസിബൽ ആണ് ഈ ഡെസിബൽ അതായത് ലൗഡ്നെസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ ഡിവൈസ് നെയിംഡ് ഡെസിബൽ മീറ്റർ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ശബ്ദം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഉച്ചത മറ്റേത് കൂർമ്മതയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പന ആയതയെയും ചെവിയുടെ ഗ്രാഹ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഡെസിബൽ ഇത് ഡെസിബൽ മീറ്റർ എന്ന ഉപകരണം കൊണ്ട് അളക്കാം ഇനിയും പുരുഷ ശബ്ദത്തിനെയും സ്ത്രീ ശബ്ദത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കും നോയ്സ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ മ്യൂസിക്കും നോയ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കാം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വനതന്തുവിൻ്റെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്വനതന്തുവിന് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്വനതന്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സ്വനതന്തുവിന് നീളം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കുറയും ആവൃത്തിയും കൂർമ്മതയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പുരുഷ ശബ്ദത്തിന് പൊതുവെ കൂർമ്മത കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിച്ച് മെയിൽ വോയിസിന് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വോക്കൽ കോഡ്സിന് സ്ത്രീകളുടെ വോക്കൽ കോഡ്സിന് നീളമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ വോക്കൽ കോഡ്സിന് എന്താണ് നീളം കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വന്തന്തുവിൻ്റെ വോക്കൽ കോഡ്സിന് നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ വോക്കൽ കോഡ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ നീളം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറേ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയും പിച്ചും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്ഷമിക്കണം പിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിലെ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി മ്യൂസിക് എന്താണ് നോയിസ് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രമമായ കമ്പനത്തോടു കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അരോചകമായതും ക്രമരഹിതവുമായ കമ്പനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ആ കമ്പനം എന്താ ക്ഷമിക്കണം സംഗീതം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് എന്താണ് നോയിസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം തൊട്ടുമോളി നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ താഴെ സപ്തസ്വരങ്ങൾ സാരി ഗമ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഗീതത്തിൽ സ്ഥായി എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ശ്രുതി സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളും ആവർത്തിയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പട്ടികയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സ എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഹെഡ്സ് രി എന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഹെഡ്സ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്നിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബർഗിൽ ജനിച്ചു അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ ആയിരത്തി എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മാർച്ച് മൂന്നിന് എവിടെയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ എഡിൻബർഗിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ബെതിരരായിരുന്
നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള സമയത്ത് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശ ഉച്ചത ലൗഡ്നെസ് വാഹനത്തിലെ കയറിയ റോഡിലെ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് കാറിൻ്റെ അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ സാധാരണ സംഭാഷണം നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയാണ് ഇലകളുടെ മർമ്മരം പത്ത് ഡെസിബലാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് ഞാൻ താഴെയത് മുകളിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോർത്ത് നോക്കിക്കേ ഇലകളുടെ മർമ്മരം പത്ത് ഡെസിബലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ കാറാണെങ്കിൽ അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ തിരക്കേറിയ റോഡാണെങ്കിൽ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെ നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള സമയത്ത് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് അത് വീണ്ടും 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 ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക കേട്ടോ ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് എ മീഡിയം ഈസ് നെസസറി ഫോർ സൗണ്ട് ടു ട്രാവൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയോ ഡിവൈസ് അവിടെ ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ബഹിരാകാശത്ത് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ റേഡിയോ എന്ത് ചെയ്യും മാധ്യമത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസിൽ എന്തില്ല എയറില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക് ഇനിയും ഉള്ളതെന്നല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ പൊതുവേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആസ്ട്രോണറ്റ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവിടെ എയർ ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ റേഡിയോ സംവിധാനം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് യൂസ് റേഡിയോ ഡിവൈസസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ സ്പേസ് ദർ ഇസ് നോ എയർ ഫോർ സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ അല്പം ജലം എടുത്തിട്ട് ഒരു കമ്പിയുടെ അകരത്ത് ഒരു മണി കെട്ടിയിട്ട് ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് വരുത്ത രീതിയിൽ അത് അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലാസ്ക് കുലുക്കി നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ കോർക്ക് കോർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലുള്ള നമ്മൾ ചില കുപ്പിയുടെ ഒക്കെ അടപ്പിന് മുകളിൽ ചില എന്താ തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടപ്പുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ കോർക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ജലം തിളപ്പിച്ച് നീരാവി നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലാസ്കിനകത്തുള്ള ജലം തിളപ്പിച്ച് നീരാവി നിറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും മണി കെട്ടിയ കോർക്ക് കൊണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലാസ്കിന് പുറത്ത് തണുത്ത ജലം ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വെളിയിൽ നമ്മൾ തണുത്ത ജലം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള നീരാവ് എന്ത് ചെയ്യും തണുത്ത് കുറച്ച് ജലമാവും പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള എയർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ അത്ര സൗണ്ട് രണ്ടാമത്തിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ എന്താ ഇൻഫ്ലുവൻസിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് എയർ നല്ലതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തിനകത്ത് എയർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ലൗഡ്നെസ്സും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടും ഇപ്പം നോക്കൂ ചെവിക്ക് അരോചകമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ബെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ മീഡിയം ഈസ് നെസസറി ഫോർ സൗണ്ട് ടു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് ഇത് തെളിയിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാധ്യമം വേണമെന്ന് തെളിയിച്ചത് ബ്രിട്ട
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏറി കൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ നാലിരട്ടി വേഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പിന്നെ വായുവിൻ്റെ ഏറിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടും അതിവിടെ അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലിൽ കൂടുതലാണ് ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇലകളുടെ മർമ്മരം പത്ത് ഡെസിബലാണ് നിങ്ങളത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആവും ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചെവിക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചു വെക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഡെസിബലി കൂടുതലാണ് ഇലകളുടെ മർമ്മരം പത്ത് ഡെസിബലാണ് നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ കാറിൻ്റെ നോർമലായിട്ടുള്ള അറുപത് മുതൽ എൺപതാണ് എന്നാൽ തിരക്കേറിയ ഒരു റോഡിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയാണ് നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെത് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെവിക്ക് അരോചകമാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ജെറ്റ് എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഇനിയും നമുക്ക് കേൾവി അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ചെവിയുടെ ഡയറ്റ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഇയറിൻ്റെ ചെവിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇൻറ്റേണൽ ഇയർ ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഏറ്റവും വെളി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെവിക്കൂടെ പിന്നെ എന്നാണ് പറയും പിന്നെ എന്നിട്ട് കർണ നാളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഡ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലേസിൻ്റെ സ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥി ശൃംഖലയുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള കോക്ലിയ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവൽ വിൻഡോയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെവിക്കൂടയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ട് ചെവിക്കൂടിലേക്ക് കർണനാളത്തെ കൂടെ പോവും അത് കർണപടത്തിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കർണപടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാലീസ് ഇൻകസ്റ്റേപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്ഥി ശൃംഖലയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കോക്ലിയ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ഓവൽ വിൻഡോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമ്പൾസ് ഒരു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാവും അത് ശ്രവണ നാടി വഴി ബ്രെയിനിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾവി എന്നുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെവിക്കൂടാ കർണാളം ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വായിക്കാം ചെവിക്കൂടയിലെത്തുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണനാളത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കർണപടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെളിയിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ചെവിക്കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാ കമ്മലിടുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ സൗണ്ട് കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ കർണപടത്തിലെ ചെന്ന് തട്ടുന്നു അപ്പോൾ കർണപടം സൗണ്ടിനനുസരിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കർണപടം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചേർന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന അസ്ഥി ശൃംഖലയും എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഓവൽ വിൻഡോയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിനകത്തുള്ളതാണ് കോക്ലിയ ഒച്ചിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളത് അതാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശങ്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കോക്ലിയയിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈബ്രേഷൻ പോകും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒച്ചിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ട് കോക്ലിയയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻഡോലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോലിമ്പും പെരിയലിമ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് ചെവിക്കൂടയിലൂടെ വരും കർണനാളത്തിൽ കൂടെ കടന്ന് കർണപടത്തിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആസ്തി ശൃംഖല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും കോക്ലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള എൻഡോലിമ്പ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഇമ്പൾസ് രൂപപ്പെടും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ശ്രവണ നാടി വഴി നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെത്തും അപ്പം തലച്ചോറിലെ കേൾവിയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ
മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില കേസിൽ ഒരു ബാറ്ററിയും ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം നോക്കൂ ഇതിനകത്തെ എനർജി കൺവേർഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നായാലും സയൻസിൽ പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് മൈക്രോഫോൺ ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും അളവിനെ കൂട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രവണ സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനകത്തുള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൈക്രോഫോൺ ആണ് ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അടുത്ത ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ സഹായ ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കി അതായത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റും കേട്ടോ ശക്തി കൂടിയ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഉച്ചത കൂടിയ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ കർണപടത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡിനകത്തുള്ള മൂന്ന് ആളുകളെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ആംപ്ലിഫയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ശ്രവണ സഹായിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകാൻ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി ഇതിനകത്ത് കാണും അതപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയും തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ശ്രവണ പരിധി നോക്കാം റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് മനസ്സിലായാലോ ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിന് കുറഞ്ഞ പരിധി ഇരുപത് ഹെഡ്സും കൂടിയത് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇരുപത് ഹെഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം രണ്ട് വന്നാലും നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഓപ്ഷനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് അളവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നോക്കൂ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് എന്ന് വരെയും പറയാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ സാധ്യം ഇനി എലികൾ പ്രാവുകൾ നിശാശലഭങ്ങൾ ആന വൗവൽ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ശബ്ദത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നാൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലുള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഓഡിബിലിറ്റി എന്താ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ അല്ലെ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് അൾട്രാസോണിക് ഇനി നോക്കു തൊട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ നായയുടെ പൂച്ച പശു കുതിര ഏലി വൗവാൽ ആന സ്വർണമത്സ്യം കോഴി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നോക്കൂ ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ഹെഡ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നായ്ക്കൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് നായയുടെ നോക്കൂ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റിക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഹെഡ്സ് വരെ അതിന് കേൾക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഗാൾട്ടൺ വിസിലിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആർക്ക് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ കഴിയും അതിന് കാരണമാണ് അത് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് വൗവാലുകൾക്ക് ഏത് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വൗവാലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഏതാണ് അൾ
അൾട്രാസോണിക് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ വൗവാലിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ കാര്യവും അതുപോലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പുറപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കണ്ട എലികളുടെ നിശാശലഭങ്ങളുടെ വൗവാലിൻ്റെ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് നിശാശലഭങ്ങൾ എലികൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ഓഡിബിലിറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അൾട്രാസോണിക്കിനകത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് വരുന്ന റേഞ്ച് ാണ് എലികൾ നിശാശലഭങ്ങൾ വൗവാൽ എന്നാൽ പ്രാവിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രാവിന് ഇൻഫ്രാസോണിക്കും പറ്റും കേട്ടോ ആ ഓഡിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന് അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസോണിക്ക് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വൗവാലികൾക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അൾട്രാസോണിക്ക് പിന്നെ നിശാശലഭങ്ങൾക്ക് എലികൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ ഓഡിബിലിറ്റി റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വവ്വാലികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാസോണി തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അവർ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കത് കേൾക്കുവാനും സാധിക്കും വവ്വാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് എലികൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നിശാശലഭങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നിശാശലഭത്തിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഇനിയും അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കടലിൻ്റെ ആഴമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സോണാറാണ് കേട്ടോ സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഈ സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് കടലിൻ്റെ ആഴമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സോണാറാണ് ഈ ഉപകരണ സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നതാണ് സോണാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൾട്രാസോണിക് വ്യവസായ യൂസ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് സോണാർ ടു മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഷ്യൻസ് കേട്ടോ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴം വളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോണാർ ഉപയോഗിക്കും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ്സ് ആണ് അൾട്രാസോണിക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും ഡയഗ്നോസിസിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നോയിസ് പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ എസ് ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാളും കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൊല്യൂഷൻ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനും സ അത് നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോയിസ് പൊല്യൂഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കുറേ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ശബ്ദ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാഹനങ്ങളിൽ എയർ ഹോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ഓഫ് എയർ ഹോൺസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ ശബ്ദ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ഹോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾക്ക് പകരം ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ സൈലൻസറുകൾ ശരിയാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശരിയാ ചില വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തോടെ പോകുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ സൈലൻസറുകളൊക്കെ ശരിയാം വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മരങ്ങൾക്ക് ശബ്ദോർജത്തെ ആകീർണം ചെയ്ത് ശബ്ദം കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് കണ്ടോ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുൻപും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കരുത് ഈ സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മുൻപും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്
ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ലെറ്റർ സസസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രാവശ്യം കമ്പനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സയൻസിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് വേണ്ട ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രാവശ്യം അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്വാഭാവിക ആവർത്തി എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും നാനൂറ്റി എൺപത് ഹെഡ്സ് ആവർത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നാനൂറ്റി അമ്പത് ഹെഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യം ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ടുലം പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ദോലനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പെണ്ടുലത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ടുലം പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ പത്ത് ടൈം എത്ര പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പെണ്ടുലത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ഒരു ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവർത്തിയെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഏരിയ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സിമ്പിൾ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിമ്പിൾ പെണ്ടലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലെങ്ത് ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇവിടെ ചില ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കുകളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പിച്ച് കൂടിയതും പിച്ച് കുറഞ്ഞതും ഏതാ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിച്ചുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് പിച്ച് ലോവസ്റ്റ് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെണ്ടയുടെ എന്താ ഏത് ഭാഗമാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഫ്രമാണ് അതുപോലെ ഓടക്കുഴലിനകത്ത് എയർ കോളത്തിനാണ് കേട്ടോ എയർ ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വോക്കൽ കോഡ്സിലെ ലാരിങ്സിനാണ് സ്വനപേടകത്തിൽ സ്വന ലാരിങ്സിനാണ് അവിടെ എന്താ കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയും പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട നോക്കൂ അടുത്ത ശരിയോ തെറ്റോ എന്നാണ് കേട്ടോ ശബ്ദത്തിന് ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇല്ല കാരണം എന്താ അതിനൊരു മീഡിയം വേണം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവർത്തി കൂടുമ്പോൾ സ്ഥായി കുറയുന്നു അല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസ് കുറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥായിയും കുറയുന്നത് വൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് പിച്ച് ഡിക്രീസ് സ്ഥായി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തി കുറയുമ്പോഴാണ് സ്ഥായി കുറയുന്നത് പിന്നെ വവ്വാലുകൾക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇര പിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാസോണിക് വേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തുണ്ടോ മനുഷ്യൻ ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ശബ്ദ മലിനീകരണം നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എയർ ഹോണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻസർ ഒക്കെ വെക്കാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഇല്ലേ ഫയർ വർ എന്താ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതൊക്കെ നോയിസ് പൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഉച്ചത പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണെന്നാണ് ഏതാണ് ലൗഡ്നെസ് ഡെസിബലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്